Vijambo mtazamaji popote pale ulipo karibu kwenye makala uyapendayo ya wako wapi na hileo ni zamu ya bwana Rishadi Shedu ambaye ni mwana soka. Mwanakandanda wa siku nyingi na vile vile kocha tajika. Mtazamaji amefahamika ama amejulikana sana upande wa kukoch bandari amehusika katika ulinzi na vile vile katika timu ya KCB anasaidia sana kukuza vipaji na talanta kwa sababu ako na academy ambayo inakuza vipaji na talanta ataweza kutueleza zaidi kuhusiana na ukuzaji wa vipaji humu nchini na vile vile changamoto wanazopitia makocha wa humu nchini basi karibu mimi ni Mary Kilobi Atuoli Bwana Shedu, karibu sana kwenye makala yako hapi. Wa Kenya wamekuwa nakuulizia sana wanashangaa ulienda wapi hasa baada ya Afcon. Ndio wakakukumbuka. Wakasema pengine ungekuwepo mambo yangekuwa tofauti. Juzi muona bwana Minye tuseme alitimuliwa ingawa wanasema walikubaliana lakini walikuwa wanaona kama pengine kazi yake imekuwa hafifu. Ndio maana wa Kenya wakaanza kuuliza baadhi ya wa Kenya ambao walicheza vizuri na kuwa makocha wazuri walienda wapi. Ndio maana tukakutafuta uko wapi siku hizi ama unafanya nini? Nashukuru sana. Kwa kweli baada ya operation yangu nimekuwa nimelailo. Sinaona because nilikuwa lazima ni recover kwanza. Lakini katika hiyo kulailo nimekuwa nikifanya vitu za community programs. Sinaona because mimi na academy yangu ya Star Soccer. So ngawa nawafundisha my life skills because yani at least nimepata pia opportunity ambayo singeipata. Sinaona so injury hii pia ni kama blessing in this case. Sinaona imenipatia time ya kuwa na watu wangu wa mtani because mimi nimezaliwa sinaona majengo ona oh, been brought up from there so ni watu tumepitia hard times pale paka tumefika sinaona na through football ndio imenifanya mimi nikawa najukia na Kenya hii so na mimi pia nataka kuchukua hiyo opportunity kwa ile time nimepata ona oh, hii injury ikanifanya nikawa close sana kama kulipa sasa kwa dini yangu kwa community yangu so ndio ngatengeneza hiyo star soccer from 2013 so hiyo ndio nimekuwa ki concentrate nayo na nimepata awards nyingi sana sinaona during hizi 4 years ni ambayo nimekuwa katika injury so sijakuwa kwa sports lakini nimekuwa kwa football na vijana mambo ya drugs mambo ya HIV mambo ya nini radicalization sinaona hizo ndio nimekuwa niki play part kubwa ambazo pia nimetambulika sasa Nairobi sinaona nimepata award na kamkunji kama role model sinaona na at the same time pia nimepata opportunity kachaguliwa BOM sinaona board of, uh, of management ya Muslim primary kwa sababu ya kujaribu kuleta hiyo sports kwa vijana wetu because wajua education kwa pande hiyo haiko juu sana kwa watoto wetu wa mtaani jua zile shida za mtaani lakini wengi wana talent so ndio nikaamua hizo skuli ziko hapo karibu pia ni zinvolve sinaona wale watoto wana talent ni jaribu kuweka pamoja so most of the time nifanye hivyo lakini kwa sasa niko ready sasa kurudi full time kwa mpira ni only that kama vile umesema watu hawajui niko wapi ma hawajajua kama nimekuwa mzima lakini sasa nataka kuwashua wa Kenya watandio na karibu kabisa katika viwanja vya mpira. Na vile vile umezungumzia mambo ya mihadarati yeah. mtaani yeah. na kwamba hata umetuzwa kwa kuweza kuwasaidia vijana kuasi matumizi ya mihadarati. Ni mbinu gani ambazo unazitumia ambazo pengine watu wengine hawatumii ili kuweza kuwakanya na kuwaonya vijana kuachana na mihadarati? Actually nimejaribu kutafuta professionals because iko uh, Uh, association flani NGOs flani ndogo ndogo wa zina deal na zina counselors sinaona sasa u organize au watoto wakaja wakapata lesson kama ya one week sinaona wanakuja pale wanaeleza juu ya hygiene sinaona juu ya um, HIV wanafanya kama za games very interesting education anapata because wana ileta ki football sinaona how unaweza pata hivyo how unaweza ku avoid so ni vitu wale watoto despite ni wadogo lakini kwa vile imeletwa kimpira wanaelewa haraka sinaona and then mambo ya drugs pia na radicalization because radicalization iko kwa mtaa yetu sana watu wengi sana wameenda masomalia wamejulikana kule wametoka pale so sasa tumeza support mingi because NGOs nyingi zinakuja kusaidia juu ya hiyo education so imenitusaidia sana so nime involve team yangu kabla hatujaanza let's say school zikifungwa sinaona immediately wiki ya kwanza ni such kind of courses tunawaita watu especially vap 
wameplay part kubwa sana kwa educate wachezaji wangu juu hizo vices sinaona so hiyo imetusaidia sana na kweli tumeona difference iko time flani link wa mgonjo kienda hospitali iko paka wazazi walikuja eh coach vile umekosa watoto wetu wameanza kupotea because they are idol na wengine hata wameanza kuonekana na group mbaya mbaya sinaona so hivyo hivyo nkajikaza nkiwa katika hiyo hali nikawarudisha kwa akili hiyo hiyo nikaingiza kwa hizo program na sasa hizi nashukuru wazazi wengi wanani support kwa wanaona vile watoto wao wanaendelea so wameonekana kuna difference kabisa si watu wanaohusiana na hiyo mambo ya kula mambo woka manini at least mnaona na wachezaji wanaonekana kule wanaenda mwasaidia vijana wengi kikandanda kumekuza vipaji vyao je wewe nani alikusaidia nani alikushika mkono uligundua vipi kwamba una kipaji ama ni nani aliyekuja akasema shedu na kuona una kipaji actually mimi nashukuru sana na ndio hiyo inanifanya na mimi pia narudisha mkono kwa community because mimi nilianza kuonekana na watu ambao walikuwa ilikuwa timu inaitwa City Strikers. Ona ilikuwa kuna wachezaji, yani ilikuwa ni sana inakuwa sponsored na East African Airways masema ma steward walikuwa kifanya kazi East African Airways. So na walikuwa kipenda mpira. So wao ndio walitengeneza hiyo City Striker. So wakaanza kutembea kutafuta talent mtaani. Because wao ni watu wa kazi siku zingine wanakosa. So waka involve vijana wengi na ambao au vijana wote tukuje tukacheza paka National League. Sinaona kina Dennis Obua, kina Onyango, yani kina Edward. Wachezaji wengi walikuja paka wakacheza mpira. So kama si wao kutuleta sisi kutuona kweli tuko wazuri na tukaanza. Na mimi pia nimetolewa tu mtaani kucheza reunion. 1979 nimemaliza form 4 kama 76. So nikaanza kucheza hiyo City Striker 78 kukaa kuna problem fulani ya Dano Owino na Matiba so wakatolewa. So tukaanza kucheza hiyo reunion. So hapo ndio nilianza mpira wangu wa kuendelea. Lakini mtaani nilikuwa nacheza hiyo City Striker na ilikuwa kwenye tu ile timu hakuna sponsor hakuna ni yao jamaa wana support. Na unajua zamani ilikuwa watu waendi mbali. So teams zinacheza tu hizo rounds hapo hapo mtaani. So hapo hapo ndio nilijenga jina yangu ya kimpira. Mm. Umechezea timu ngapi na vile vile umekuwa kocha wa timu ngapi? Mimi actually sikuicheza mpira kwa muda mrefu. Sinaona maana mimi nilianza na City Striker, baada hapo nikaingia Luo United. Siku ile kwa kitu Luo United baada baadaye ndio ikaitwa Reunion. Sinaona so kuanzia 77 ngimaliza school nichezea City Striker paka 78. 79 ah uh, 77 79 nikaingia Luo United sinaona because 78 tulikuwa kuna nao lakini walikuwa wachezi ligi so hiyo mwaka hiyo hiyo ulikuingia within 3 months kaitwa timu ya taifa sinaona nikiwa Luo United by the end na hiyo mwaka nilicheza kama game kama market teams ilikuwa karibu 20 sinaona so niliingia kama games shachezwa kama tano hivi na nilifunga magoli 23 paka nikaitwa timu ya taifa hiyo hiyo mwaka by May sio na tukao tunajitayarisha kucheza na ya Egypt. So nikawa national team 1979 na 80 91. Sio na 81 kapata accident ya motorbike. Sasa hapo ndio ikabidi mpira kidogo ikawa narudi lakini sina maana mguu yoyo za zamani kulikuwa kuna madaktari ma specialist wa vitu kama za sports injuries na vitu kama hizo. Sasa ile mguu ikawa ina slow down. Kicheza game moja mbili goti linafura. So nikatan into coaching by 87 Wewe imagine so nilicheza lifespan yangu ya football ni ndogo sana jina yangu kubwa yote nimecheza juu ya coaching because nime coach mda mrefu so baina hiyo 87 nikaanza coach team inaitwa Maziwa oh, na Maziwa na ikaje kaingia pia National League enzi hizo ilikuwa si Premier League ilikuwa National League ikaingia kisha mwaka mwingine nikaja nikaingia Barclays pia nayo pia nikawasaidia wakaingia na National League pia and then sasa nikaanza hapo sasa barabara yangu ya coaching kaanza ile serious because hiyo ilikuwa ni kama ilikuwa kama coach player kwanza nikiwa maziwa sinaona and then baada hapo sasa nikawa serious nikaona nikaachana na mambo ya kazi nikaona wacha ni concentrate na coaching because nilipokuwa maziwa nikikocha uh, Barclays nilikuja time flani nikapigwa transfer kwa sababu kwa nini na coach timu mingine na mimi kuna timu pale sasa nikaja nikaona wacha niwe coach sasa despite kulikuwa kuna pesa ile passion sinaona ngaona wacha ni wache kazi niko nishafikiria mbali ngaona football itakuja kuwa kitu ya maana in future so mimi ni kama naweza jisifu ni first professional coach so from 1987 hapo nikawa full time coach sinaona so from there concentration yangu ikawa kwa coach nika coach KCB ah nika coach uh, baada hapo nika coach sasa Alaskan sinaona nika coach KTM sinaona ambao nilichezea hiyo 79 baada ya leo luo niliumia nikiwa KTM because 1980 ni join KTM. Sio KTM ilikuwa timu moja nzuri kabisa. Yaani ilikuwa ina maono, ilikuwa ni ina international wote wa East Africa. 
Kenya, Uganda na Tanzania. All walikuwa international. Yaani ilikuwa ni timu moja ya kuaminika lakini kwa sababu ile kampuni ilikuwa kondogo ikawa disbanded after one year. So from there onwards ndio ka join Maziwa. Umezungumzia timu ya Harambe Stars. Juzi wamekuwa huko Misri kwenye Afcon. Mimi aliporejea kidogo kidogo hayupo tena. Zungumzie kidogo performance ya timu ya Harambe Stars huko na ni nini ambacho kulingana na wewe kilisababisha wao kubanduliwa nje mapema sana? Mimi naona boss ni matatizo. Sinaona mimi because si coach yule established. Yaani ana jina, ana success behind him. Hata ametoka pale fulani, amefanya kitu fulani. Yaani hakuna hatujapata majina yake. Yaani tumesikia. Yaani ikitajwa ndio unaanza kumjua kuanzia siku hiyo. So si coach ambaye tunaweza sema ana background ambayo imekuwa very successful ambayo inaweza tusaidia sisi Kenya. Yeye amekuja na wale wetu hata tunaona labda wana majina zaidi kuliko yeye. And then pia kwa upande wa wachezaji. The biggest problem ile tunayo right now in Kenya ni consistency. Wachezaji hawako consistency. Every year unakuta wachezaji wapya wako national team. Every year wachezaji wapya. So ukiangalia in five years time wachezaji labda watatu tu wanne ndio wamekuwa consistent for over time na we angalia hizi team established team zote zile zinafika juu zinafika katika cup of nation whatever wachezaji wanacheza karibu 10 years sinaona sinaona sasa hiyo consistent ya wachezaji inafanya hata coach mzuri pia atapata tabu kufanya hiyo so lazima tuanze kutafuta mbinu ile tunaweza weka wachezaji wetu pamoja for the longest time. Na hizo timu nyingi zime succeed huko nje ni kwa sababu ya youth programs. Easy team under 17, under 20, under 23 most of the time zinafika African Cup level. Sinaona? So zinapata ile exposure. Mtoto ana 17 years amecheza over karibu 6 years. Sinaona maybe 2 years katika kiwa under 17 another 2 years akiwa under 20 another 2 years akiwa under 23 so unaona so amepata ile international exposure so by the time akija kucheza national team ni mtu ambaye yuko sawa sawa au wachezaji wetu unakuta mtu hajacheza hata any of this immediately kwa national team so how do you expect hiyo such arena so player kama huyo hii yani hatuna yani si hata si ufisadi as such we are not yani hatuna development yetu Sio na ku make sure because kama sasa tumeingia under 15 under 17 na whatever lakini not quality sio na because kama tunataka hii under 17 lazima tuiandae properly to make sure under 17 ina participate katika African Cup inafika so that our wachezaji wapate hiyo exposure so that wa grow tena waki grow pamoja au wao tena wana participate tena kwa under 20 sio na hivyo so once tukienda hivyo we are sure tutakuwa permanent lakini ukizungumzia uh, changamoto ambazo zinakabiliwa mbona makocha kama wewe ambao ni tajika wana uzoefu hawezi kuchukuliwa wakasimamia timu ya kitaifa kuna hii desturi kwamba kocha lazima awe mzungu ni kwa nini ni ngozi ama ni tajriba ama tuseme ni uzoefu wa mtu actually administration yetu itutambui hiyo ndio the biggest problem hiyo tunayo because tunaona hata hao machairman wakiingia siku gani umesikia federation imemit na makochi waka discuss juu ya anything hata kama hii huyu coach amekuja aletwe akutane na local coach wamweleze zile mambo ziko so hatuna yani uhusiano wa karibu na federation yetu wana to ignore kabisa yani watu wao sisi kama kitu that's why wanakimbilia kama coach wa nje lakini wangekuwa na tu value wanatuona tunao maana wangekuwa na tu involve katika program zote za technical sinaona vip team yetu tufanye vip under 17 yetu tufanye at least watu 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 approach tuone nini tuweza contribute ili hizi team zetu ziwe strong ona kama hizo vitu tuwazungumza tu kwa magazeti lakini hakuna time na sisi hapa ujui atasoma hata soma atasikiza hata sikiza lakini ingekuwa wana kiti chini na sisi kila baada ligi kisha development yetu imekuwaje mwaka huu national team yetu imefanya nini wapi tumeenda wrong then tungeendelea lakini sasa wao wame ignore na sisi ndio ma stakeholders wa kikweli wa performance sisi ndio tuna wachezaji sinaona sisi ndio tunaona vile wana grow iko player wao is amchukua maybe wamemuona game moja tu ndio sio mimi nyao ni game zote si amekuja national coach amekuja ameenda gormea labda anacheza na kisibi hapo na player moja wa kisibi hapo hapo na maybe siku hiyo tu ndio ilikuwa lucky day yake na kaitwa national team na ukija ukiangalia ripoti yake hata wale kisibi wenyewe wanashangaa huyu jamaa amecheza game saba labda out of all those na yuko national team sinaona so hizo ndio vitu hata wachezaji wanaitwa huko Europe sinaona nobody anawafuatilia waone 
Sinona naweza kuwa kwa hizo ma teams teams zenyewe za perform vibaya sinona maybe attach hizi vizuri lakini just because you Europe wanamchukua kumbe kuna better play up so when tunakuwa tunazungumza pamoja all these things tungekuwa tunazi address sinona tungekuwa tunasema hapana vile tunaona maybe hata yule coach atatuambia i'm thinking oh, ama ile team yake tukai discuss hii team umechukua kucheza game fulani si tungeona kungekuwa na changes fulani 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 sinona so tungekuwa tunampa mawazo Sinona si ati tunamcontrol ama nini lakini yeye mwenyewe atakuwa ile advice tunampatia then yeye make the final decision about the team yeah. na what he wants na federation the same thing tutakuwa tunawaambia because wana kama hizi za youth the way vile wanachagua ma coach manini hizi zinataka mtu very experienced to handle hizo teams because hiyo ndio steps za kwanza zao za football especially under 15 under 13 national team zinatakiwa watu wale ma experienced coaches sinona wa handle lao si ati just hawa ma coach wa kawaida yeye mwenyewe aja handle team yoyote properly ona akasha aja kuwa na success yote properly ana handle watoto wadogo kama wale under 15 so unaona ujui ana waleta vipi sinona lakini a coach yuko qualified ame handle ma premier league team ame handle national team au ndio anatakiwa wapewe ona hizo under 15 because hata kwa kwanza ni father figure kwa wale watoto Sino na kisha ana ile jina huyu ame coach national team amefanya hivi hivi amecheza ona so wale watoto watakuwa na ile respect sino na so such kind of a thing kama zitafanyika hao ataenda hivyo hivyo under 15 imeenda wapi imeenda wapi uh, sasa hizo unaenda Eritrea ngoja tungoje matokeo sino na so hizo ndio mimi ningesema tungepata nafasi ya kuketi chini na federation i am sure tunge come up na kitu ya maana kuliko wao kujidisaidia tu vitu kwa ofisi huko Tuzungumzie hasa mechi ambazo zilishuhudiwa kwenye Afcon na vile vile ule wa hivi majuzi wa Chan. Yeah. Mapungufu hasa ya timu yetu ya taifa kwa mtazamo wako kama kocha ni yapi? Actually unaona sana hiyo nitakuzungumzia hivyo hivyo. Wachezaji wetu quality. Wajua consistent. Unajua mchezaji unaona kama sasa walimu exclude mtu kama Were. Na unajua sasa hizo ndio alikuwa top for maybe hizo times za nyuma alikuwa akimchukua alikuwa haja kuwa vizuri hivyo. Sinaona because mtu ame top kwa outside the country 22 goals hiyo si fluk. Sinaona eh ukule wamemtambua alikuwa katika high morale. Lwa nani? Huyo aitwa nani wa home boys. Sinaona huyo pia alim drop dakika ya mwisho. Sinaona au wote ni wachezaji walikuwa wazuri because ni top scorer na wote Unaona hata Oliech kurudi mpira alikuwa ameweka akili yake wapi acheze aonekane ende akacheze Afcon. Mm. So, so ile morale ya Afcon ilifanya wachezaji wengi wakaja juu lakini wote walikuwa ignored. Mm. So, na na wale walichukuliwa walichukuliwa kichukulia ah au anacheza uh, professional na whatever then wafanya nini? Waje kuli. Lakini hata ukiangalia katika hizo Afcon wachezaji wale ungara most of the time wani wa nyumbani. Mm. Au wachezaji wa Europe wajua ana ile anakiria Europe kule and afikira kucheza mpira na ugopa injuries au so hata ukiangalia vile wanacheza kwa nchi zao na vile wanacheza kwa club zao Europe ni vitu viwili tofauti sana mm. most of the time wachezaji wale wanasaidia national team zao wani wa nyumbani most of the time mm. sinaona so sisi tu si ignore watu wetu wa nyumbani just because ya mtu yule acheza kule tuangalie performance yake kiu huyu mtu wa nyumbani ame prove anaweza na tunamuona week in week out i think huyo ndio mtu because to see is to believe Sinaona kuliko yule wasikia tu kule yuacheza lakini hujamuona na akija wanakuja very few days pia kuingiana na wachezaji sasa so unakuta training ya maana inafanyika maybe a day or two before a game is the only time tumecheza afcon ndio hii tumepata time ya kwenda lakini still the only player wale tuweza sema wameenda kule wakiwa kwa sawa mi kwa kwa roho yangu ni ulunga peke yake <laughs> Huyo tu ndio tuko sure pale alikwenda performance yake huko ilikuwa iko sawa yani hata zile unasikia vile anafanya au wengine wengine mara unasikia mtu alikuwa na injury alikuwa na nini na ndio wamecheza sinaona na wale wachezaji wapa nyumbani walikuwa kwa sawa wote waliwacho so mimi nafikiri hizo ndio vitu zile zinafanyika because we are not involved sasa tukizungumza baadaye tunaonekana kama tunaleta siasa naam tuzungumzie changamoto za makocha Nam. kwa jumla na vile vile wewe kama kocha ni changamoto zipi ambazo umezipitia katika safari yako ya kandanda actually changamoto ya kwanza ni contract za kochi hizo contract zetu hazina nguvu sana sinaona kama sasa makocha wengi performance labda mwaka huu imekwenda kidogo mbaya jua kitu fulani wakisha kutoa hapo basi most of the time unakuta wana kupatia one month notice na ukiangalia makochi wote hata wa Europe whatever as long as contract yako ni miaka mbili wakikuta kabisa itabidi wakulipe because lazima ujipange upya sinaona na maybe zaweza kwa kuna timu zingine sinaona hapo hapo ndio unafanya makocho wengi 
pia unakuja unawachana na mambo ya coaching bios mtu amepata dhiki mara anaanza kuwa mgonjwa anakuwa na pressure stress na vitu kama hizo then changamoto ya pili kama sasa mimi ile nilimpata inantia uchungu mimi nimeumia katika mazoezi nikiwa bandari na immediately baada hapo waliponiona sifai wakaniwacha same nikaja nikaingia KCB sinao na KCB walikuja kunichukua sijapona na timu yao ilikuwa inafanya vibaya sana ilikuwa na point 4 na iko last kwa league nikawafanya wakabaki league sinaona sasa hiyo mwaka nilipokwenda ikawa sasa mambo ya hospitali pia ilikuwa kwa ni fujo yani haikuwa kitu rahisi nishamaliza league nitaka nitibiwe haraka ndio nipone ikawa tu mambo ngoja ngoja moja mara sijui nikuja na injury yani vitu kama hizo lakini wakasahau ile kitu nilifanya despite kuja na injury paka hiyo timu ikabaki na ambayo ilikuwa last kwenye league yani wanasahau kila kitu yako ile umefanya same na bandari bandari pia ni watu wa chini walikuwa wamesha drop kwa league nikawafanya wakarudi kwa premier league ndio nije niumie the same thing wanasema sisi budget yetu ni ya coach mmoja kwa vile wewe sasa uko na injury huwezi kutusaidia wewe utaenda wewe ile coach mwingine same ikafanyika kule so vitu kama hizi zina zinavunja moyo sana We umejitolea umefanya performance yako nzuri kazi yako ni okay na wanajua timu ili drop league kwa sababu mimi kosimini kwa si coach because at that time nilikuwa mguu yangu iko vibaya sana ndio nimefanya operation sinaona so hata nikienda kwa kiwanja nenda kuangalia tu na coach niwezi kuketi kwa kiti una coach sinaona ni mtu lazima u participate actively katika mazoezi so, hizi so mimi niko siwezi kwa sababu na hiyo injury ilipatikana hapo ya pili because niliingia kama mguja kuwa mzuri kabisa umeona na nikawasaidia na wakaona vile ilikuwa so at least heshima kidogo ingekuwekwa hata tutafuti kapo kama team manager kama anything technical director bado uwe pattern parcel ya ile growth ya team sinaona because hizo ni vitu ziko ni kampuni inaweza kiti chini kaangalia huyu ni mtu ametusaidia pale fulani na the only way team imeenda chini ni kwa sababu kweli ya kuparticipate juu ya injury yake so tumfanye vitu fulani and then kuna hizo vikombe pia tulishinda KCB tulishinda kikombe transparency cup what did i get kuonekana yako ile umeshinda hiki kitu wote wa then unakuja unafanywa kitu kama hiyo so ona hizo ndio vitu zile zina zinakasirisha sinaona so si tunaomba at least waangalie coach vile amejitolea na hata kama ame labda ni ugonjwa ama nini imejitoa waweze kumsaidia sinaona ona hata baada ile medical cover hii itakusaidia for another one year sinaona tambo recover fully hata kama wamekutoa kwa hiyo mshahara lakini medically wanakutreat Sinaona ingekuwa inasaidia makoch na wengi wanapata hizo. Hizi ma stress mnaosikia ma, ma pressure manini na nini. Zote so, zinatukana na pale mpira. So what is the problem wa kukusaidia wewe recover? Tukimalizia ushauri wako kwa bwana soka, bwana kandanda wale ambao wanataka kuwa makocha chipu kizi. Siri ya kufanikiwa katika soka makandanda ni ipi? Vigezo tu ambavyo wewe unaangalia uh, discipline ambayo mtu anafaa kuwa nayo ila fanikiwe ni ipi? Hiyo miaka yote nimecheza national team hata hiyo miaka yote tuko tulipo hata ndururu hata allowance hakuna. Sinaona ilikuwa ni pesa kidogo sana. So kwa wale wa zamani kabisa let's wale wa e, ilikuwa ni jina tu kubwa ya Rambe majina makubwa makubwa only very few out of wale wa Rambe walikuwa na kazi wakajimudu. Wengi baada tu kwa champira wengine walikuwa wengine wamekufa juu ya magonjo magonjo juu ya ulevi ma frustration manini vitu kama hizo wanaenda mashambani life mashambani ni kitu walikuwa jaizoea ni kama anajilazimisha na unajipeleke kule so wengi hata ukija kuchunguza chunguza hizi games kiweko kama vile vile kadenge vile juzi maremu alifariki wakija sasa hapo ndio ukija kuwaona uje uwazungumze nao ndio utasikia nyonge Ona mtu vile anakueleza zile shida anapitia maradhi yale anapitia na ana usaidizi wote. Sasa ile jina yake inaweza msaidia kidogo katika community labda kupata riziki hapa kidogo. Jamaa vipi? Jamaa fulani kidogo alijikimu vizuri so ana anawachotea. So hiyo kuchotea wachotea kidogo ndio wengi. Na hao sasa hao wameenda nje. Wengi wao wale wamecheza hizi miaka za nyuma wameenda huko na huko then wamerudi chini is because pia hawajajipanga kimaisha because sisi kitu moja ile tuna lack unakuta hakuna mtu ana manager hao wachezaji wote wanacheza hata wako Europe huku timu mtu ana manager yule anaweza kumweleza counseling unakuta hata watu wazazi wao wanawakimbia akija hapa na kiti bi endi nyumbani endi wapi siku mbili akienda nyumbani ameocha pesa kidogo amekimbia so hawana time ya kuspe because sisi kwa hata wachezaji ukimpigia simu a coach nitakuja kuona bio sana una utamsomea utamueleza vitu na yeye ana hataki so wachezaji wa sasa wana ile kitu moja hawataki sort of advice yani uketi naye chini muelezee pesa zako labda invest hapa invest hapa vitu kama hizo hawaketi chini hawafuati 
yani mtu sasa mimi nimepata hii pesa bi uzata hapa Kenya hii pesa kidogo watu wanapata si kidogo search bi siku wachezaji hapo wanapata 70000 na allowance na nini ambapo pia inatakiwa na unajua football si ya miaka 15 the most are the highest club they will in 10 years so after 10 years maybe uko 31 32 bado no many years to go and then by that time you can't work so they are supposed kuketi chini na ma councillors kuketi chini na maybe people they can advise me where to invest unaona kuketi chini na watu wazima i say pesa yangu nifanye nini lakini wao immediately wakipata hizo pesa ataki kuna na mtu na wewe ukitaki kumadvise ndio na kukimbia kabisa so hizo mashikio zao kama watatoa taka then watasafa vibaya sana <laughs> Shukran sana mtazamaji kwa kuweza kutazama makala ya wako wapi. Wapo kuna yeyote ambaye ungependa kumuona kwenye makala haya, wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter at @merikilobi @ktnews au @ktnkenya. Weekend ijayo utakuwa na mgeni mwingine. Mimi ni Mary Kilobi ya Tuoli na kutakia utazamaji mwema.